各位观众，我是老板全真，欢迎来到全真解说啊！今天为大家送上的是街霸的拳王挑战赛。那这场比赛发生在了五月中旬，啊，应该是上旬。那由拳王专业户对阵三位现役的最强苏联玩家啊，现在是达到了最关键的几局，应该是最后的三局啊。我们看一下这几局非常的关键。啊，那我们都知道啊，拳王打苏联的话不是太好打。对方可以用张飞转来给你抢招，然后逼到角落的话，清拳，然后屁股起飞啊，让你无所适从，基本上搂不回来。好，来，那苏联的话把对方抢到板边，好一个小坐，好，刚才是一个轻搂，有了，啊，没有打来，倒地，啊，近身铁头功从来就没有荒废过，左右折起身。啊，这个倒地基本再见了，一二三四五六啊，什么？算了，不说了啊。什么鬼？哦，刚才那个捏没有捏到啊，还要来，还要来，哇！这局输的最可惜了啊，最后一点点血。这把输在哪里呢？输在他刚才最后一个冲拳，应该是一个直拳没有直出来，反倒被对方抓到了一个破绽。看这局，好一个 low， 好铁头功给你抓过来，一二三四五，哎，什么鬼？跳过来没有抓，好，请摸一下，它是一个复合操作，好转一下，集体农庄转雅哥，居然没有吐奶，不科学，好压板边，轻 A 扛到板区啊，一个上折，我、哦、吐奶兄弟。好久没有吐奶了，啊，一个转身，打一个后手。如果说他后手后手打发动的话，那你的拳王有可能要遭殃啊。因为从判定上来说，他的苏联转是要比你的直拳、你的冲拳判定要高。吐奶，兄弟，两把吐奶。好，这把有点悬了啊，有点机会了，两皮。好，直接压头，直接压头，哇！跳地落地直接就抓，不给机会的，因为苏联脚头脚和那个这个抓非常的远，紧冲回来啊，头下盘，再来下盘打乱动，上折啊，上下上下的折磨，苏联应声倒地，啊，这场比赛也是吸引了很多的观众啊，大家都觉得最后啊。拳王有可能是没有悬念的拿下比赛。我们来看一下最后一局发生了什么事情。好，一个压头，一个战臂，直接起飞，复合操作啊！好，紧身来，好，铁头功，左右折，折到，完美打晕。好，转身近身，一二三四五六七，哎，老是最后一下，啊，这把打晕了。老是弄到最后一下没有出来，没有杀死对手，纵虎归山的感觉。看第二局，出来兄弟，好，双方打插盒，哇，打插盒，没有打中啊。拳王的这个判定还是蛮高的啊，他的直拳非常的远，判定非常远。好，上折，完了完了完了，好，兄弟敷不敷面膜？为公子吃饼，喂，哇，吐奶兄弟，哇，好大一口，来喂喂公子吃大咧吧，啊，吐奶，哇，三把吐奶，还吃不吃大咧吧？啊，下盘兄弟再见，最后一丝血，最后一丝血，哇，什么鬼？喂，啊，这把。拳王太绝望了，啊，那打到了一个 S 局，看一下最后一把谁赢，来，啊，跳 C， 啊，跳重拳呢、啊，对，要改更正一下啊，这个，因为街霸有六个键啊，不能用 A B C D 来形容，啊，吃大咧吧兄弟，为公子吃饼，为公子吃大咧吧，进来。
啊，近身铁头功，左右折，哎，对方一个过肩摔，完了完了完了完了，哎呀，失误的太惨了这一把，啊，最终还是苏联笑到了最后。大家喜欢今天解说，敬请点个关注，感谢收看，下期再会。